Hi guys! Welcome to my channel. Ngayon po, magluluto tayo ng oxtail stew. So, umpisahan po natin uh, sa ating mga ingredients na gagamitin. So guys, here's our ingredients for our oxtail stew. So, andito po yung ating oxtail. So, itong oxtail po is buntot po ito ng baka na naalis na po yung skin and na-chop na po ito. And, kailangan din natin ng 2 tablespoon ng oyster sauce, 3 tablespoon of tomato paste, kailangan din po natin ng star anise, kahit dalawang piraso lang po. Pero kung wala po kayong star anise, pwede rin pong laurel ang ilagay po natin, kahit siguro mga apat na leaves ng laurel. We also need celery, yung celery po natin, na-chop na po natin. Nakita nyo po, medyo malalaki po siya. It doesn't matter kung malalaki or maliliit po yung pagkakachop ng ating celery and yung carrots. And carrots, also, we, need, we also need carrots. Kailangan din po natin ng 1 and a half tablespoon of brown sugar and garlic. 4 cloves of garlic po yung ginamit ko dito. And onions. Red onions or white onions, pwede po yun. Kailangan din po natin ng cooking oil and chicken stock. Kung wala po kayong chicken stock, pwede pong gumamit ng uh, seasoning powder. Tapos maglagay na lang po tayo ng tubig. Maraming tubig. And kailangan din natin ng flour para sa ating uh, oxtail mamaya bago natin siya ipapan fry. And, yung magpapasarap po ng ating oxtail stew. Tada! Red wine. Kailangan po natin ng 3 fourth cup ng red wine. So, umpisa na po natin ang pagluluto ng ating oxtail stew. Okay, habang pinapainit po natin ang ating uh, paglulutuan, yung ating pressure cooker, lalagyan na po natin ito ng cooking oil. Okay. Just a little bit. Alright. Medyo painitin lang po natin ng konti. Alright. Lalagyan po natin ng flour itong ating oxtail. Para hindi po siya dubikit kapag ating ipapan fry. Okay, pagkatapos po natin malagyan, pwede na po natin tong ipan fry. Alright, ilagay po natin ang ating oxtail. Ipapansay lang po natin ito ng uh, saglit. Uh, siguro, 2 uh, to 3 minutes lang po natin siyang ipapansay hanggang sa mag-change uh, lang po ng konti yung color ng ating oxtail. Okay, ready na ang ating oxtail. Pwede na po natin siyang i-set aside muna. And, magigisa po tayo ng ating ingredients. Pero alisin po muna natin itong ating oxtail. Alright, iset aside po muna natin yan. And magigisa na po tayo. Okay, first, mag-add po tayo ng konting cooking oil. And, next, ilagay na po natin yung ating garlic. 
hindi na po natin kailangan hugasan yung ating uh, pinag uh, ng ating uh, oxtail. Sayang po yung flavor. And, yung ating onions. Okay, lutuin lang po natin ito ng konti. isa po natin, uh, nagsisimula na pong uh, lumabas yung aroma ng uh, garlic at saka ng onions. Okay. Habang ginigisa po natin ito, yan. Antayin lang po natin na medyo maluto ng konti yung uh, garlic and onions. Saka po natin ilagay yung ating uh, celery, carrots, and yung ating uh, tomato paste. Alright. We can now add our celery. Okay, lang po natin ng kaunti. Ilagay na po natin yung ating tomato paste. Yun. So, sisimutin po natin ito. Alright, haluin po natin. Nailagay na po natin lahat yung ating uh, tomato paste. Pwede na po natin ilagay yung ating oxtail or yung ating puntot ng bata. Ilagay na po natin siya. And, ilagay na din po natin yung ating star anise. Alright. Yung ating sugar. Ilagay na po natin. Okay. And, yung ating oyster sauce. Sisimutin po natin ulit itong ating oyster sauce. Okay. And, haluin lang po natin. Okay, and we can now add our chicken stock. Kung wala po kayong chicken stock, gaya po nang sinabi ko kanina, pwede pong uh, seasoning powder yung gamitin nyo. Itunaw nyo lang po siya sa tubig. Kailangan po natin ng uh, 1.5 liter ng uh, ating tubig. So, dagdagan pa po natin ito. Uh, dagdagan pa po natin siya ng tubig hanggang sa Uh, totally ma-covered po yung ating karne. Alright. Okay na po yung water. And, ilagay na po natin yung ating red wine. Remember, 3 fourth cups lang po. Minsan ako, tinatansya ko na lang eh. Kasi, lagi-lagi na ako nagluluto. So, tansyado ko na kung gaano karabi yung 3 fourth cup ng ating red wine. So, nailagay na po natin yung ating red wine. Okay, dadagat pa po natin konti. Okay. Ayan. Stir lang po natin siya. Okay. Tapos, lulutuin po natin ito ng uh, hanggang sa lumambot po yung karne at hanggang sa maging malapot po yung uh, sauce nung ating uh, oxtail stew. So, ilalagay po natin siya sa high heat. Tapos, kapag kumulo, pag kumulo na po ito, naka high heat po yan. Pag yan po ay kumulo na, pwede na po natin siyang i-medium heat. So, antayin po natin kumulo. Pero kung may pressure cooker po kayo, pwede pong pressure cooker ang gamitin nyo. Uh, mas less sa oras. Mas, mas madali pong magluto kapag may pressure cooker. So, pressure cooker po ang gagamitin ko dito. So, tatakpan ko po itong ating pressure cooker and then Uh, lulutuin ko po ito ng 1 hour. So, takpan ko na po ang ating pressure cooker. Alright, natakpan na natin ang ating pressure cooker. Remember, lutuin lang po natin ito ng 1 hour. After 1 hour, i-check po natin kung lumapot na yung sauce at kung malambot na po yung ating karne. So, ang mag start po tayong mag, uh, mag bilang ng oras Uh, pag uh, tumunog na po itong ating pressure cooker. Alright. Nagsisimula na pong uh, tumunog yung ating pressure cooker. 
Pwede na po tayo, pwede na po natin i-start yung ating timer. One hour po. Right, after one hour, i-turn off na po natin yung ating apoy. So, antayin lang po natin na tumigil or medyo lumamig itong ating pressure cooker bago natin uh, buksan. And, papasingawin po natin to para mas madali po. Pero, be careful po ha. Pag, uh, pag wala pong, uh, ganit, pag hindi po ganito yung, yung pressure cooker, mas mabuti po na palamigin niyo po siya bago niyo po buksan. Alright. Once na huminto na po yung uh, pagsisingaw ng ating pressure cooker, pwede na po natin itong buksan. Iba yung pag-iingat po pag nagbukas tayo ng pressure cooker. Para iwas, disgrasya. Yun. Wow. Mukulukulo pa. So, makikita po natin, konti na lang yung sauce niya. And medyo lumalapot na po siya. And medyo malambot na po yung ating oxtail. So, kapag nakita na po natin na medyo hindi pa siya gaano malapot, isi-simmer pa po natin siya ng siguro mga another uh, 20 minutes para maging malapot yung kanyang sauce. So, isi-simmer po ulit natin siya ng 20 minutes sa low fire lang po, okay? Alright, after po ng 20 minutes na isinimmer natin tong ating uh, oxtail, ready na po siya. Kita nyo po, uh, malapot na po yung kanyang sauce. So, ilipat na po natin sa ating bowl. Okay? Wow! Super tender! Ayan, ready na po ang ating oxtail stew. So, tikman na po natin. Nakikita nyo po, napaka-tender po ng meat. Wow, look at that. The flavor. Nakikita nyo po yung sauce. Wow, napaka-lapot na po niya. So, kapag wala po kayong pressure cooker, pwede nyo pong Uh, lutuin ito sa malaking kaserola and uh, siguro po ilutuin nyo siya ng uh, about 3 hours pero uh, mahinang apoy lang po. So, salamat po ulit sa panonood ng aking channel. Hanggang sa muli po. Bye!